ജസ്റ്റ് ഷിജുമോൻ ബദർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ താഴെയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങളുടെ വിനീതമായ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മുക്കരികൾ താഴെയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക ഒരു നോട്ട് ബുക്കും പേനയും എടുത്ത് നിങ്ങളത് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളതിനെ പഠിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ മുക്കരികളായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കളയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു സൗജന്യമായി നൽകുന്ന രക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥന അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശ്രീമൃതനെ സംസാരിച്ചോളൂ കർത്താവിന് എല്ലാ മഹത്വവും കയറ്റുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് ശേഷം ദേവദാസന്മാർ സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അനിൽകുമാർ ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി സമയത്ത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്ററും പിന്നീട് അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ സഹോദരനും വളരെ വ്യക്തമായി എൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വിശേഷാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവർ അവർ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരാണോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ ക്രൈസ്തവർ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ എഴുതി വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ ബൈബിളും വായിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം പുതിയ നിയമമെങ്കിലും ഒരു ആവർത്തി വായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതിബ പ്രതിബദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണമായും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസ്തുലന്മാർ ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് രേഖയാക്കി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയുടെ അവൻ ജീവിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ സമൂഹത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ വർത്തിക്കണം അവൻ എങ്ങനെ ഇടപെടണം അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ കാലത്തും ലോകാവസാനത്തോളം ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രമാണമാണ് യേശു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്ത്യകൽപ്പന സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോടും എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി ഈ സുവിശേഷം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് വരെയും ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും ക്രൈസ്തവർ ഈ ഭൂമിയുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് നല്ല ബോധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പുസ്തകമേ അല്ല പുതിയ നിയമം പുതിയ നിയമം ലോകാവസാനത്തോളം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവർ ജീവിക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും അന്തരീക്ഷങ്ങളും ആധുനികതയും ഒക്കെ കടന്നു വരും ആ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന സന്ദേശമാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ സന്ദേശം അപ്പൊ ആ സന്ദേശം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം ഒരിക്കലും കാലഹരണപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ചേരാത്തതാണ് അത് എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഒരുവനും സാധ്യമാകുന്നില്ല സാധ്യമാകുന്നതുമല്ല അപ്പം ഈ മറിച്ച് ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആധുനികം എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കും അത് ആധുനിക സമൂഹമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉത്തരാധുനികതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരാധുനിക സമൂഹത്തിലും ആ സമൂഹത്തെ വാർക്ക വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ ആണെങ്കിലും സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഇത്തരമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വഹിച്ച പങ്ക് അത് ഉപദേശപരമായ നിലയിൽ ധാർമ്മികപരമായ നിലയിൽ 
സകാരാത്മകമായിട്ടുള്ളതും ദൃശ്യമായതുമായ മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വരുത്തുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ദേവദാസന്മാർ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിവർത്തനം കൊണ്ടുവന്ന് ലോകത്തെ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ വഹിച്ച ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ പങ്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ പങ്ക് അത് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ തുടർന്നുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വിലയുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സാധ്യമാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഗോത്രവർഗ തലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള സെറ്റേറിയനിസം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിന് മറ്റൊരു സെറ്റിനെ കാണാൻ കാണുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ഒരു ഗോത്രം മറ്റൊരു ഗോത്രത്തോട് എല്ലാ കാലത്തും അംഗവും യുദ്ധവും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഗോത്രവർഗ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും സെറ്റേറിയനിസം സെറ്റേറിയനിസം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വഴക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ജനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും നിറത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും തലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് എന്നാൽ ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ അതിശ്രേഷ്ഠത കടന്നു വരുന്നത് സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുണ്ട് ഒരു ഉപമ തന്നെ കർത്താവ് മൂന്ന് നിലകളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് നൂറ് ആട് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അവയിൽ ഒരു ആട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ ആട്ടിടയൻ എന്തു ചെയ്യും അവൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ച് ആ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെയും വിട്ടേച്ച് കാണാതെ പോയ ഒന്നിനെ തേടി പോകയില്ലയോ അവൻ എവിടെയൊക്കെ തേടും അവൻ കാടുകളിൽ തേടും മേടുകളിൽ തേടും മലകളിൽ തേടും അവൻ തേടി അതിനെ കണ്ടെത്തി തോളിലേറ്റി മറ്റ് ആടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ഉപമയിലെ ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താത്വിക തത്വം എന്ന് താത്വികമായ ഒരു രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആടല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഇടയൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇടയൻ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആടിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാത്തവനാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇടയൻ ഈ ഇടയൻ ഒന്നിന്റെ വില തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് ആ ഒന്നിന് വിലയുണ്ടെങ്കിലേ തന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനും വിലയുള്ളൂ എന്ന് ആണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ഇടയന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിന് വില വരുന്നത് ഒന്നിന് വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒന്ന് പോയി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പോയാൽ നാളെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോകും അപ്പൊ അത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാകും അങ്ങനെ വെറും നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ ഒരാട് പോലും ഇല്ലാത്തവനായിത്തീരും ഇവിടെയാണ് യേശുവിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത വരുന്നത് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യനെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും വിലയുള്ളവനാണെന്നും ആ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിലയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണെന്നും യേശു പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ഒരുവനും നശിച്ചു പോകുവാൻ എന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് യേശു തേടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ തലമിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ തന്നെ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയ ക്രൈസ്തവ ചിന്തകരും എഴുത്തുകാരുമാണ് ഈ ഒന്നിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഓരോ മനുഷ്യനും അവന്റേതാകുന്ന അവനായിരിക്കുന്ന റൈറ്റ്സ് അവനുണ്ട് അവന്റെ അവകാശങ്ങളുണ്ട് അവന്റെ വ്യക്തിത്വമുണ്ട് അവൻ സൊസൈറ്റിയിൽ അവനൊരു സ്ഥാനമുണ്ട് അവനൊരു വിലയുണ്ട് അത് സമൂഹം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് സമൂഹം ഒരുവന്റെ വില പരിഗണിക്കാതെ ഇരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നേക്ക് നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തേക്ക് പോയാൽ ഇൻ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം ഒന്നിന്റെ വില പരിഗണിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ വില അവിടെ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു ഒരു ഗോത്രത്തിന് തന്നെ വിലയില്ലാതാകുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിന് വിലയില്ലാതാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലുള്ള ഒരുവിന് വിലയില്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് മുഴുവൻ വിലയില്ല ആ ഗോത്രത്തിന് മുഴുവൻ വിലയില്ല അപ്പം എല്ലാവരും വിലയുള്ളവരാണെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് 
ഒന്നിന് വിലയുണ്ടെന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഉളവായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പം യേശുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരുവനെന്ന് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആരോ അവന് നിങ്ങളുടെ അത്രയും വിലയുണ്ട് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ വിശാലമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനെ മനു മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന ഒരു ന്യായശാസ്ത്രം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏത് കർത്താവ് അവിടെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രണ്ടായി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും സ്നേഹിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന യേശു അവിടെ പറയുന്നത് അതിനോട് സമമായ മറ്റൊരു കൽപ്പന കൂടിയുണ്ട് അത് നിന്നെ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെയും സ്നേഹിക്കണം അഥവാ സഹജീവിയെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ മുഴു ന്യായ പ്രമാണത്തെയും മുഴു ബൈബിളിനെയും ചുരുക്കി യേശു അവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം രണ്ട് നീ നിന്റെ സഹജീവിയെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെയും സ്നേഹിച്ചാ പോരാ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നീ അവനെയും പരിഗണിക്കണം നിന്നെ പോലെ തന്നെ നീ പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നീ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നീ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നീ പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് മതങ്ങളുടെ അപജയം എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് മതങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവന് അപ്പുറത്തെ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉള്ളവനെ ശത്രുവായി കാണണമെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തലമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം ഏത് മതത്തിലുള്ളവരെയും ഏത് സെറ്റിലുള്ളവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിന് കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കടന്നു ചെന്നാലും ആ സംസ്കാരവുമായി സമരസപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ദൈവ സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുവാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാരണം യേശുവിന് ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം അതിനോട് സമമായത് നിന്റെ സഹജീവിയെ നീ സ്നേഹിക്കണം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുവാൻ അവൻ ഒരുപോലെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതെവിടെ നിന്ന് അവന് ലഭിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നിയേക്കാം ഈ അവിടെ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരൻ യഹൂദനല്ലേ യഹൂദൻ യഹൂദനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരൻ സമം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കൂട്ടുകാരൻ സമം ക്രിസ്ത്യാനി യഹൂദന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സമം യഹൂദൻ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ വാക്യത്തിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നിയേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു വിശദീകരണം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ മത്താട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നും നാൽപ്പത്തി നാലും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് യേശു അവിടെ പറയുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് പിതാവിന് പുത്രന്മാരായി തീരേണ്ടതിന് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അർഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അർഹിക്കുന്നു അവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹി അവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അവരെ നിങ്ങൾ സ്നേ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ അവരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ അതിലേക്ക് നയിക്കുകയാണെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അപ്പം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ കൽപ്പനയുടെ പൂർണ്ണ വിശദീകരണം ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് നിന്നോട് ശത്രുതയുള്ളവനും നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാകണം നിന്നെ എതിർക്കുന്നവനും നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാകണം നിന്നോട് മത്സരിക്കുന്നവനും നിന്റെ കൂട്ടുകാരനാകണം അവനെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്ന തലമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവർ ലോകമെമ്പാടും സുവിശേഷവുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്കവിടെ പട്ടുമത്തെയും പറുതീസയും വലിയ തലങ്ങളൊന്നുമല്ല അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കല്ലേറ് ചീത്ത അപമാനം തുപ്പ
അവനെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയത് തന്റെ തന്നെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കുന്നവരെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവിടെ സുവിശേഷമായി ചെന്നു അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഇവിടെ ഈ ആൻഡമാൻ സിക്കോവർ ദ്വീപിലേക്ക് ഒരു ദേവദാസൻ ചെന്നത് ചെന്നാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം മണ്ടനല്ലേ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ഈ സ്നേഹം അത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹമല്ല ക്രൈസ്തവ യേശു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്ത്യാനിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞാൽ അത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കലാകില്ല ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അത് എതിർക്കുകയും പകയ്ക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ക്രൈസ്തവ സ്നേഹം കടന്നു ചെല്ലുന്നതാണ് സുവിശേഷം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഭർത്തൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിന് കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെയാണ് യേശുവിനെ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹം പരിവർത്തിതമാകുന്നത് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് ഒരുവൻ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായി തീരുന്നത് അത് അവന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അകത്ത് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരുവന് സമൂഹത്തോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവന് പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകും അവന്റെ അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ജാതിയോടായിരിക്കും അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇസത്തോനോടായിരിക്കും അവൻ ഉൾപ്പെടുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിനോടായിരിക്കും അവന്റെ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളോടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജാതിയോടായിരിക്കും അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതൊരു സമൂഹത്തോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവനായി ക്രിസ്ത്യാന് ജീവിക്കുന്നതിന് കാരണം അവന്റെ ഉള്ളിൽ തിളച്ചു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമാണ് ആ ദൈവ സ്നേഹം അവനിൽ നിന്ന് അനർഗളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുമ്പോൾ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ അവൻ എല്ലാം മറക്കുന്നു അവന് ശത്രു ഇല്ലാതാകുന്നു അവൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതിൽ പരം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഏത് സമൂഹമാണ് ലോകത്തിലുള്ളത് ഏത് സമൂഹമാണുള്ളത് ഒരു സമൂഹത്തെയും ഇന്ന് വരെ ലോകം ലോക ചരിത്രം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ശത്രുവിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സുവിശേഷം ജീവൻ പണയം വെച്ചും കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി സുവിശേഷം സുവിശേഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അത് അവന്റെ ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ അവന്റെ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രശ്നവും ആ പ്രശ്നത്തിന് എല്ലാം അതിന്റെ മൂല കാരണം തൊട്ട് അടിവേര് തൊട്ട് ഇല തളിർപ്പ് വരെയുള്ള സകല വിഷയങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന സോഷ്യലി സാമൂഹിക പരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രമാണ് അത് ക്രൈസ്തവർ മാത്രമാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു തലത്തെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പടന്നു കയറുന്ന എവിടെയും അവിടെ ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ആയുധം കൊണ്ടല്ല ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് മനങ്ങളെ പരിവർത്തനം നടത്തി കീഴ്പ്പെടുത്തി മുന്നേറുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ശത്രു എന്ന് പറയുന്നതേ ഇല്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു ശത്രുവുമില്ല ക്രൈസ്തവൻ ഒരു ശത്രുവുമില്ല ചുറ്റും എല്ലാവരെയും അവൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും അവൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ശത്രുത തോന്നി എന്ന് വന്നേക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അതിലൊരു ഒരു ആകുല ചിന്തയും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല റോമലകനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇതിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായൊരു വിശദീകരണം ദേവദാസൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വാക്യം ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു വാക്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് കുല ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് മോഹിക്കരുത് എന്നുള്ളതും മറ്റ് ഏതു കൽപ്പനയും കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്ക എന്ന വചനത്തിൽ സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ശത്രുവിനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ പിന്നെ മോഷണം ഉണ്ടാകില്ല അവിടെ പിന്നെ മോഹം എന്ന കൽപ്പനയില്ല അല്ലെ മോഹം എന്ന പാപം ഉണ്ടാകില്ല ഇതൊന്നും
ഈ ദൈവ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ പിന്നെ കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊള്ളാം ഫിലിപ്പ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം കൂടെ നോക്കണം അത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൽപ്പനയാണ് ഈ കൽപ്പന ഒരുവൻ ശിരസ വഹിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം നോക്കാൻ സ്വയം സമർപ്പിതരായ ജനമാണ് ജനമാകേണ്ടവരാണ് ക്രൈസ്തവർ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് സെന്റൻസിൽ ആ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും എന്നും എല്ലാ കാലത്തും ക്രൈസ്തവ സുവിശേഷീകരണം ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മിഷണറി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം നോക്കാൻ സ്വയം സമർപ്പിതരായവരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെ ഉള്ള ലോകത്തിലെ ഏക മാർഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മറ്റൊരു കൂട്ടരുമില്ല ഇങ്ങനെ അതാരും മറക്കാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം നോക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച ഹോമം നടത്തിയവരുടെ കൂട്ടമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ കുപ്പായമിട്ട് തലയിൽ മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കന്യാസ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡി പി നോക്കും ഒരു മദർ തെരേസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരു വിശുദ്ധ സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ജീവിച്ച റൂമിന്റെ വലിപ്പം അത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അവർ എ സി ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചവരാണെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എഴുപത് ശതമാനം കാലഘട്ടത്തിലും അവർ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഒരു കൊഞ്ഞ് കുഞ്ഞു റൂമിലാണ് അതിലൊരു ടേബിൾ ഫാൻ അതിലൊരു ടേബിൾ ഫാൻ മുകളിൽ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഫാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അത്യുഷ്ണത്തിലും അതിശൈത്യത്തിലും ആ വിശുദ്ധ സ്ത്രീ ജീവിച്ചത് അതിനുള്ളിലായിരുന്നു ഒറ്റക്കാരണമേ ഉള്ളൂ അന്യന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു അന്യന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ സ്വയം സമർപ്പിതരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ പടുത്തുയർത്തിയ സാമാന്യ ജനത്തിന് വേണ്ടി പടുത്തുയർത്തിയ രീതികളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സുഖവും ലോലുപതയും ട്രീറ്റ്മെന്റും അനുഭവിച്ചവരാണ് ഇന്നിവിടെ ചുറ്റും നിന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയില്ലെന്ന് സ്വന്തം ഗുണം നോക്കാതെ മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണം അതേ ഇപ്പൊ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ബിസിനസ് അല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ നാണമില്ലേ എന്നാണ് ബിസിനസ് എന്ന തലത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യ മേഖലയൊക്കെ വന്നത് ഇതിനൊക്കെ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോവുക നൂറ്റൻപത് വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ നൂറ് വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോവുക ഇവിടുത്തെ ദരിദ്രനെയും ധനവാനെയും കറുത്തവനെയും വെളുത്തവനെയും ഉള്ളാടനെയും പുലയനെയും പറയനെയും വള്ളുവനെയും വിളിച്ചിരുത്തി സ്കൂളിൽ കയറ്റിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പ്രതിഫലമാണോ അവർ ചോദിച്ചത് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഒന്നും കൊടുക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആരുടെയും കയ്യില് സൗജന്യമായി തന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു നിങ്ങൾ സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ അത് തന്നെ അന്നും ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കാലത്തിന് മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ മെക്കനിസം വന്നപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ ഇത് സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കണം ഈ സമൂഹത്തിന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തോ അതിന് ആനുപാതികമായ ഒരു കാര്യമേ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇന്നും ഫ്രീ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാണമില്ലേ ചോദിക്കാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഫ്രീ വേണമെന്ന് പിന്നെയും പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് ഇന്നും ദരിദ്രൻ ഇന്നും ആവശ്യക്കാരൻ ഇന്നും സൗജന്യമായി തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബിസിനസിന്റെ വാദവും പറഞ്ഞ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് പോരണ്ട പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വയം സമർപ്പിതരായ ഒരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ മുന്നേ നിർത്തി ചലഞ്ച് ചെയ്യുക സ്വന്തം ഗുണം നോക്കാത്തവരെ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനവും റിഫ്ലക്ഷനുമാണ് ഈ സമൂഹം ഇന്ന് പേറുന്നത് കുഷ്ഠരോഗികളൊക്കെ തൊടാൻ അറച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടി കഴുകി കൊടുക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഞാൻ ബീഹാറിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച് കുഷ്ഠരോഗികളെ 
ഒരു വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നിട്ട് ആ കൊച്ചിനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലെന്ന് പറയുവാൻ എളുപ്പമാ കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് അടുത്ത് മത്താട് സു അടുത്തത് മത്താട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതൊരു ഒരു ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് യേശു കർത്താവ് നടത്തുന്നത് ആ വെല്ലുവിളി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സാമൂഹിക പ്രതി പ്രതിബദ്ധതയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ നട്ടലാണ് ആ വെല്ലുവിളി ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിനക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് നീ അവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് നിന്റെ സ്നേഹിതന് നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിനക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇതേ കാര്യം കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സമയം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്റെ സമൂഹം അത് തിരിച്ചു നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗം ലോകത്തിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യം പിന്നെയും എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ കണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ചെയ്യാത്തതായ ഒരു സേവന രംഗത്ത് ഒരു മാതൃക കവറ എന്താ ഇല്ലാത്തത് ഒരെണ്ണം എടുത്തു പറയാനുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അന്ന് തൊട്ട് ക്രൈസ്തവർ പാലിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നാളെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന് അതേ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം അവിടെയാണ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക്കൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെയാണ് സാമൂഹികമായി ഒരു പരിവർത്തനം വന്നിട്ട് ആ പരിവർത്തനം മറ്റു സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇന്നേക്ക് നൂ നൂറ്റമ്പത് വർഷം പുറകോട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എസ് എസിന്റെയും എസ് എൻ ഡി പിയുടെയും ഒക്കെ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരും വിചാരകരുമായിട്ടുള്ളവർ ചിന്താഗതി ഒക്കെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നോക്കൂ നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മൾ മിഷണറിമാർ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാകണം വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകും എന്നെല്ലാം ഗുരു പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച മാതൃക കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇങ്ങനെ ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും നമ്മുടെ സമൂഹം മുന്നിലേക്ക് വളരെയില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നീട് അവരും ചെയ്തു നല്ല കാര്യം എല്ലാവരും ചെയ്യട്ടെ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ അത് അത് കൊണ്ടുവന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്രൈസ്തവർ എന്നും മുന്നേ പറക്കുന്ന പക്ഷികളാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർ മുന്നേ പറക്കുന്നവരാ അവർ മുന്നേ പറക്കാത്ത ഒരു കൊമ്പിലും നിങ്ങൾ ആരും വന്നിരുന്നിട്ടില്ല അവർ മുന്നേ പറന്നിരുന്ന കൊമ്പുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പിന്നീട് ചേക്കേറിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഈ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഞാനിത് പറയുന്നത് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയും ഇല്ല അവർ ചുമ്മാ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് പോലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു വെടിവായിത്രം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അത് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അല്ല തോന്നുന്നത് എന്തും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അപ്പൊ അവന് അവന് എന്നും ചെയ്യാൻ എന്തും ചെയ്യുവാൻ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അനുവാദമില്ല തനിക്കും സമൂഹത്തിനും നന്മ കിട്ടേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് മാത്രമേ ക്രൈസ്തവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനും അവനൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് യാക്കോവിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണ് യാക്കോവിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യയത്തിന് ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അല്ലയോ ധനവാന്മാരെ നിങ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിമിത്തം കരഞ്ഞു മുറയിടു കരഞ്ഞു മുറയിടുവിൻ നിങ്ങളുടെ ധനം ദ്രവിച്ചും ഉടുപ്പ് പുഴു അരിച്ചും പോയി നിങ്ങളുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും കറ പിടിച്ചും ആ കറ നിങ്ങളുടെ നേരെ സാക്ഷിയാകും അത് തീ പോലെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തെ തിന്നു കളയും അന്ത്യകാലത്ത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നിലങ്ങളെ കൊയ്ത്തുകാരുടെ കൂലി നിങ
കാറൽ മാസിന്റെ ദസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നുമല്ല വായിച്ചത് വിമോചന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാലത്ത് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ലഘുലേഖയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗവും അല്ല ഇപ്പൊ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ട യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചത് അവിടെ പറയുന്നത് തൊഴിലാളിയുടെ കൂലി പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല തൊഴിലാളിയുടെ കൂലി കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ ആ കൂലി ദൈവസന്നിധിയിൽ തൊഴിലാളിയുടെ നിലവിളിയായി ദൈവം കണക്കാക്കും ഇതാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം അതുകൊണ്ട് മുതലാളിമാര് നിങ്ങൾ പുളച്ചു മതിക്കുമ്പോൾ തൊഴിലാളിയെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് അവന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഡംബരത്തിലും ആനന്ദത്തിലും ചെലവഴിച്ചാൽ അത് വലിയ പാപമായി കണക്കാക്കുമെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെ കൊയ്ത്തുകാരന്റെ നിലവിളി എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ അവിടെ പറയുന്ന അതേ കാര്യം തന്നെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേലക്കാരൻ തന്റെ കൂലിക്ക് യോഗ്യനാണ് എന്നുള്ളത് തൊഴിലെടുത്തും ചെയ്തോ അവൻ അവന്റെ കൂലി കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ധാരണ പലപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിസം ലോകത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മുതലാളിത്ത തൊഴിലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമുണ്ടായെന്ന എന്നാൽ അതിനൊക്കെ എത്രയോ മുൻപ് തൊഴിലാളികളുടെയും യജമാനനും ദാസനും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തെയും അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാം ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സമൂഹത്തിൽ തൊഴിലാളി ഉണ്ടാകും മുതലാളി ഉണ്ടാകും മുതലാളി എങ്ങനെയായിരിക്കണം യജമാനൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം തൊഴിലാളിയോട് എങ്ങനെ ഇടപെടണം തൊഴിലാളി എങ്ങനെ മുതലാളിയോട് തിരിച്ചിടപെടണം ഇതെല്ലാം പുതിയ നിയമം വളരെ വ്യക്തമായി അന്നേ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ചുമന്ന കൊടിയെടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പേജുകളൊന്ന് മറിച്ച് വായിക്കണം അപ്പൊ പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണ് ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോ കമ്മ്യൂണിസം പഴയ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ആശയം എന്താണ് ലോകത്തുള്ള ജനതയെ മുഴുവൻ രണ്ട് തട്ടിൽ നിർത്തുന്നു ഒന്ന് മുതലാളിത്ത വർഗമെന്നും രണ്ട് തൊഴിലാളി വർഗമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തും വർഗശത്രുക്കളെ എല്ലാ കാലത്തും നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ വർഗശത്രു ആയി ഒരുവനെ ഒരു കൂട്ടത്തെ നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം സമൂഹത്തെ ഈ ഒരു നിലയിൽ നിലനിർത്തുമ്പോൾ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഉയർന്ന ചിന്താധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുതലാളിയുടെ വേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതിന് തൊഴിലാളികൾ മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായി തീരും അപ്പോഴും ശരിക്കും എന്താണ് സാധാരണ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി എന്നും തന്റെ സത്വബോധം സത്വബോധം തൊഴിലാളി ആ സത്വബോധം എന്നും സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന സമരസപ്പെടലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് അവൻ പിന്നെയും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ള ഈ ആശയഗതി മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതും വളരെ അസ്ഥാനത്താണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വാക്യം വായിച്ച് വായിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കുരിന്തിരക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സുഭിക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ദുർഭിക്ഷവും വരയണം സുഭിക്ഷവും നിങ്ങൾക്ക് ദുർഭിക്ഷവും വരണമെന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുടെ ബഹുത്വവും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകണമെന്നല്ല പിന്നെ എന്നല്ല പിന്നെയോ സമത്വം വേണമെന്നത്രേ സമത്വം ഉണ്ടാവാൻ തക്കവണ്ണം അവരുടെ ദുർഭിക്ഷം നിങ്ങളുടെ അവരുടെ സുഭിക്ഷം നിങ്ങളുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിന് ഉതകേണ്ടതിന് ഇക്കാലം നിങ്ങൾക്കുള്ള സുഭിക്ഷം അവരുടെ ദുർഭിക്ഷത്തിന് ഉതകട്ടെ ഏറെ പെറുക്കിയവൻ ഏറെയും കുറയെ പെറുക്കിയവന് കുറവും കണ്ടില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോ ഒരു സാമൂഹികമായ ഒരു സാമ്പ
ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഉള്ളവനല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഉള്ളവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമത്വം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കാറൽ മാക്സ് അല്ല അതിനെത്ര എത്രയോ വർഷം മുൻപ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഇല്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകം ചുമക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുള്ളവൻ ഒന്നില്ലാത്തവന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ അത് അന്നും ഇന്നും എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റൊമാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ച് പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ് അവിടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ ആ രാജ്യത്ത് വഹിക്കുന്ന വഹിക്കേണ്ടുന്ന പങ്കിനെ കുറിച്ച് അവന്റെ മാനസിക നിലയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും അവൻ ആ രാജ്യത്തെ ശത്രുവായി കാണാൻ പാടില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവൻ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചോറുണ്ടിട്ട് അവന്റെ കൂറ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനോ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കുന്നവനോ മറ്റൊരു നിയമത്തിന് കൊടുക്കുന്നവനോ അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി പിന്നെയോ അവൻ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പരിപൂർണമായും വിധേയപ്പെട്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതികളെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവനാണ് ക്രിസ്ത്യാനി അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തോട് പ്രതിബദ്ധിയില്ലാത്തവരാണെന്നോ അവിടുത്തെ സമൂഹത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തവരാണെന്നോ ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വാക്യം വായിക്കുകയാണ് ഏത് മനുഷ്യനും ശ്രേഷ്ഠ അധികാരങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങട്ടെ ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഒരു അധികാരവും ഇല്ല ഉള്ള അധികാരങ്ങളോ ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ അധികാരത്തോട് മറക്കുന്നവൻ ദൈവ വ്യവസ്ഥയോട് മറക്കുന്നു മറക്കുന്നവനോ ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും പിന്നെ താഴത്തേക്ക് വാഴുന്നവൻ സൽപ്രവർത്തിക്കല്ല ദുഷ്പ്രവർത്തിക്ക് അത്ര ഭയങ്കരം അധികാരസ്ഥന്മാ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ നന്മ ചെയ്യുക എന്നാൽ അവനോട് പുകഴ്ച ലഭിക്കും നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടല്ലോ അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷകനായി ഇരിക്കുന്നത് നീ നന്മ ചെയ്താലോ ഭയപ്പെടുക വെറുതെയല്ല അവൾ അവൻ വാൾ വഹിക്കുന്നത് അവൻ ദോഷം പ്രവർത്തി അവൻ ദോഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് പ്രതികാരിയായ ദൈവ ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയെ മാത്രമല്ല മനസ്സാക്ഷിയെ വിചാരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നീതി നികുതി കൊടുക്കുന്നു അവൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ആ കാര്യം തന്നെ നോക്കുന്നവരുമാകുന്നു എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് കൊടുപ്പിൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടതിന് നികുതി ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ചുങ്കം ഭയം കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഭയം മാനം കൊടുക്കേണ്ടവന് മാനം ഞാൻ ഇത്രയും ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവൻ ആ സമൂഹത്തെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുവാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെയോ അവനായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കളെയും നിയമങ്ങളെയും കീഴടങ്ങിയും അംഗീകരിച്ചും ഇരുന്നുകൊണ്ട് അധികാരത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവർ ദൈവത്താൽ നിയമിതരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നികുതി അടച്ചും അവരെ ബഹുമാനിച്ചും ഒക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് റോമാണ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രൈസ്തവരും പറയില്ല ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുമായ നേതൃത്വമാണ് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് എന്നേ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ പറയത്തുള്ളൂ ഇത്രയധികം സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ഒരു രാജ്യത്തോട് പുലർത്തുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ അതാണ് ബൈബിൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതി അപ്പം ക്രൈസ്തവർ ഒരു ഐകീക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നവരല്ല അങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് രാജ്യത്താണോ അവൻ ജീവിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ അവൻ അവന്റെ മാതൃ രാജ്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവന് സ്വർഗീയമായ ഒരു പ്രത്യാശ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യം വരാൻ വേണ്ടി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഐകീക രാജ്യം അവന്റെ ശത്രു രാജ്യമായി ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയും ഒരു കാലത്തും കണക്കാക്കുന്നില്ല ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് തിമോത്യോസിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് വിശേഷാൽ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി അധികാരസ്ഥർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് വേണ്ടിയും ക്
അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത രാജ്യസ്നേഹം എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഒരു രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ആരും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരണ്ട അതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ക്രൈസ്തവൻ അറിയാം എന്താണ് ദൈവസ്നേഹമെന്നും എന്താണ് രാജ്യസ്നേഹമെന്നും എന്താണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ അവനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം എന്നും വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഉയർച്ചയിലും ഒരു ക്രൈസ്തവന് അഭിമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ അതിൽ പുകഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന് വരുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ റിസൾട്ട് കൂടെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ഒരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാതെ ചുമ്മാതിരുന്നിട്ട് രാജ്യത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവനല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഒരു ക്രൈസ്തവന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് അവൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തോട് അവനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ വിശദമായി ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ എണ്ണമിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ജാതിപരമായ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് വർഗീയതയെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ക്രൈസ്തവന്റെ സ്റ്റാൻഡും സ്റ്റാൻഡേർഡും എന്താണ് നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ള പറയാനുണ്ട് അവർ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും ദൈവദാസന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ആഴമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഇനിയും നമ്മളോട് കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിനെ നാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ക്രൈസ്തവർ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവരും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെ വക്താക്കളും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചവരുമാണ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി മറ്റൊന്ന് പുതുതായി ഇതിൽ മെച്ചമായതെന്ന് കാണിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടുപോയ എക്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അത് മുക്രികൾ എന്ന് ഇപ്പൊ പുതിയ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇനി എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ചെയ്തതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യാത്തത് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ദൈവം എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഷിജ്മാൻ ബ്രദർ വളരെ മനോഹരമായി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ബൈബിളിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ബ്രദർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന യമു യമു സുഡാപ്പികളും മുൻ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മുക്രികളും കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ ഇങ്ങനെ അവക ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ബൈബിളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുമില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടാണ് ഷിജുമൻ ഭദ്ര സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹം മനുഷ്യാവകാശമെന്ന വാക്ക് വരുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണത് നൂറാടുകളുടെ രൂപമ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിലിപ്പി ലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് നാല് വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു സ്വന്ത ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം കൂടെ നോക്കണം എന്നുള്ള ശ്രേഷ്ഠമേറിയൊരു ഉപദേശം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആതുര സേവന രംഗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇവിടെ ക്രൈസ്തവർ ചെയ്ത ഈ സ്വന്ത ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണം കൂടെ നോക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ഇന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കുഷ്ഠരോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച ഫാദർ ഡാമിയൻ ആണെങ്കിലും ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസ് ആണെങ്കിലും കൽക്കട്ടയിലുണ്ടായിരുന്ന മദർ തെരേസ ആണെങ്കിലും വില്യം കേറി ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവൻ്റെ ഗുണം അന്വേഷിക്കാൻ സ്വന്ത രാജ്യവും സ്വന്തം സുഖവും വിട്ടു വന്നവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ചർച്ച നടത്തുന്ന മുക്രികൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ വന്ന് സംസാരിക്കരുത് ഒരു എന്താ കാടടച്ച് വെടിവെച്ച് പോകരുത് തെളിവില്ലാതെ സംസാരിക്കരുത് യമിടാപ്പികളോടും മുക്രികളോടും ഞങ്ങൾക്ക് വിനയ വിനയ പുരസ്കരം പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിൾ ഒന്ന് വായിക്കുക ബൈബിളിനകത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അടുത്തതായി നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് അനിൽ ഭദ്രനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ക്രൈസ്തവർ ചെയ്ത സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് അവർ ചെയ്ത സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ തെളിവ് സഹിതം ഇപ്പോൾ അനിൽ ഭദ്ര സംസാരിക്കും താഴെ
നിങ്ങൾ ആരെ വിട്ടിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുക അനിൽ ബ്രദറെ ഉണ്ടോ ലൈനിലുണ്ടോ ബ്രദറെ കേൾക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ബ്രദറെ കേൾക്കാം ഓക്കെ അനിൽ ബ്രദറെ കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അനിൽ ബ്രദർ സം ആ ഓക്കെ അനിൽ ബദർ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ബൈബിൾ വിഷണത്തിൽ എന്ന വിഷയമാണ് ഷിജുവൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അത് ഈ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആ ക്രൈസ്തവർ ചെയ്ത സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ സഹിതം അനിൽ ബദർ സംസാരിക്കും അനിൽ ബദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഈ റൂമിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഇത് ഈ എമുഡാപ്പികളുടെ തന്ത്രത്തിൽ വീണ മുക്രികളെ ഉപയോഗിച്ച് സംഖികളെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ തിരിക്കാനുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികളുടെ ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് കാരണം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ത് സംഭാവന ഈ നാടിന് നൽകി എന്ന് മുക്രികൾ ചോദിച്ച നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയുമെന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കൃത്യമായ ഡാറ്റ ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങ് മറുപടി പറയുമ്പോ അതിനെതിരെ ചരിത്രബോധമുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകൾ സംഖ്യകളായാലും നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ചരിത്രബോധമില്ലാത്ത സംഖ്യകളുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു പിള്ളേർ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നത് ആ അവരൊക്കെ നമുക്കെതിരെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു വരുന്ന അറിയാം നമ്മൾ കൃത്യമായി നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ പിന്നെ അടി നമ്മൾ അവരും നമ്മളും സംഖ്യകളും തമ്മിലായി മാറും അങ്ങനെ ഇസ്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ വ്യാമോഹിക്കുന്നു ആ വ്യാമോഹം കാരണമാണ് ആ ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾ അവരുടെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവുകളായ എമുഡാപ്പികളെ ഉപയോഗിച്ച് മുക്രികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സംഘപരിവാറിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി ഇതിന് മറുപടി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ വെച്ച് മറുപടി പറയാൻ പറയണം അല്ലാതെ കേട്ടുകേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അതല്ല ശാഖയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടം വഴി ഓടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമേ തന്നെ പറയാം ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നൽകിയ സംഭാവന ഈ നാടിന് മാത്രമല്ല കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കൊട്ടാകെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ഏഷ്യ എടുത്ത ഏഷ്യക്കുണ്ട് ഇനി ലോകത്തെ മൊത്തം എടുത്ത മൊത്തത്തിലും ഉണ്ട് അത്ര വലുതായ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൂട്ടം ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നൽകിയ സംഭാവന മൊത്തം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഒരു സംഭവം മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാം ഈ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായി കരുതപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കരുതപ്പെടുന്ന അല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് ഡാർവിൻ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് സാംസൺ എന്ന് പറയും എസ് ഐ എം എസ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റി അവരുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് വാർഷിക സംഭാവനയായി അഞ്ച് പൗണ്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ വർഷവും നൽകിയിരുന്നു അത് ഈ സാംസിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അവരുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് ഒരു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആ പേരിന് നേരെ അഞ്ച് പൗണ്ട് അഞ്ച് പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു തുകയാണ് അദ്ദേഹം വേറൊരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ സാംസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു സർ ജെയിംസ് സള്ളിവൻ അദ്ദേഹം ഒരു നാവികനൊക്കെ ആയിരുന്നു അഡ്മിറൽ ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം ഡാർവിന്റെ ദീർഘകാല സുഹൃത്തായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് എം എസ് ഡ്യൂഗൾ എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലുണ്ടല്ലോ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ലോകം ചുറ്റിയ കപ്പല് ആ കപ്പലിലെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ ജെയിംസ് സൾവൻ അപ്പൊ ഡാർവിനുമായിട്ട് ഏകദേശം ഒരേ പ്രായം സുഹൃത്തുക്കൾ കുറച്ച് പ്രായം ജെയിംസ് സൽവൻ മൊത്തമായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ അവര് സുഹൃത്തുക്കൾ ആവുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ യാത്രയിൽ ഇവര് ഈ ഇന്നത്തെ അർജന്റീന പ്രദേശത്തുള്ള അതായത് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ ഭാഗത്തുള്ള ആ ടിപ്പ് ആ മുനമ്പിൽ അവിടെ ഫ്യൂജിയൻ ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന
ഡാർവിൻ എഴുതുന്നത് ഈ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ ഈ അങ്ങേയറ്റത്തെ താമസിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യർ ഇവര് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മറ്റേതൊരു ഭാഗത്തുള്ളവരും ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരെക്കാളും താഴ്ന്നത് അപ്പൊ ഡാർവിൻ ഇവരെ ഈ പരിണാമ അവര് പരിണമിച്ച് പൂർണ്ണ മനസ്സിൽ മനുഷ്യരായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഡാർവിൻ വിചാരിച്ചത് അതായത് മറ്റേ ബ്ലാക്കിനെ നീഗ്രോസിനെയൊക്കെ കരുതുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഡാർവിൻ അവരെയും കരുതിയിരുന്നത് അവർ ആൾക്കൊരൊക്കെ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പൂർണ്ണ മനുഷ്യരായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഡാർവിനൊക്കെ ഡാർവിന്റെ കാലത്തുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഡാർവിൻ കരുതുന്നത് സാവേജസ് ആയിട്ടാണ് അപര് ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതരായിട്ട് ഒരു ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതില്ലാത്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കൂട്ടരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവര് ഇതൊക്കെയായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കപ്പൽ അവിടെ നിന്ന് പോയി വേറെ പല സ്ഥലത്ത് കറങ്ങി അപ്പൊ ഈ കപ്പൽ യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജെയിംസ് അള്ളിവനും ചാൾസ് ഡാർവിനും കത്തിടപാടുകളിലൂടെ അവരുടെ സൗഹൃദം തുറന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു വല്ലപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കാണും പിന്നെ കത്തിടപാടുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗഹൃദം പിൽക്കാലത്ത് ജെയിംസ് അള്ളിവൻ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കത്ത് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കത്തിടപാട് നടത്തുന്ന സമയത്താണ് ഒരിക്കൽ ജെയിംസ് അല്ലിവൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് അന്ന് കണ്ട ആ ടി ആർ അഡൽ ഹ്യൂഗോ ഗോത്രങ്ങളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ സൊസൈറ്റി സുവിശേഷന്മാരെ അയക്കുകയാണ് എന്ന് കരുതി അപ്പൊ അതിന് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാഴ്വേലയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് സള്ളിവൻ പിന്നീട് എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മിസ്റ്റർ ഡാർവിൻ ഹാഡ് ഓഫൻ എക്സ്പ്രസ് ടു മീ ഹിസ് കൺവിക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അത്തേർലി യൂസ്ലെസ് ടു സെന്റ് മിഷണറീസ് ടു സച്ച് set of savages as the fugians probably uh, probably uh, the very lowest of the human race adhe manushya vamsathi thanne etchum thaayikkidayilulla aa kootare edayilekku ningal idu idinu vendi aayikkunnathu nirarthagamaanu paalvelayaanu utterly useless aanu adu oru prayojanam illa nanu parne pakshe idheham adinu eppozhum adu orrashu alla palavatta kathil undu appo adheham james alivan pinna parayunna adine kurichu parayunnathu i had always replied that I did not believe any human beings existed too low to comprehend the simple message of the gospel of Christ. That is, the Jesus Christ is a human being that is not a human being that is not a human being. I am not a human being that is not a human being. That is not a human being that is not a human being. That is not a human being that is not a human being. You are not a human being that is not a human being. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലളിതമായ സന്ദേശം അവന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇന്ന് ഭൂമുഖത്ത് നിലവിലില്ല ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരും അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് ഇദ്ദേഹവും മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡാർവിൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇവരിനി പരിണമിച്ച് എത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷമെങ്കിലും പിടിക്കും എന്നാണ് ഡാർവിൻ കത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായിരുന്നറിയാമോ ആ ഈ ഇവരവിടെ ചെന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടെ ഈ മിഷണറിമാരെ അവിടെ ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടി അവിടെ സഭ ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അതായത് ഒരു വ്യാഴവട്ട കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാറ്റം വന്നു ഭയങ്കരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായി ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വസ്ത്രം എടുക്കാൻ തുടങ്ങി മാറ്റം വന്നു അപ്പൊ ആ മാറ്റം അത് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡാർവിൻ അത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി ലൈഫ് ആൻഡ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാണ് അതിനകത്ത് ഈ വിവരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡാർവിൻ പറയുന്ന ഐ വാസ് റോങ് എന്ന് ഡാർവിൻ പറയുന്നുണ്ടായില്ല എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് അതായത് ഡാർവിൻ വിചാരിച്ചത് പത്തഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാനൂറ് വർഷത്തിനും മേലെ എടുക്കും ഇവര് നമ്മുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ എന്നാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത്രയൊന്നും എടുത്തില്ല ആ ഡാർവിന്റെ അതേ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അവര് മറ്റേതൊരു മനുഷ്യരെയും പോലെ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് അവര് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് ഡാർവിൻ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തല്ല ഞാൻ ഈ അഞ്ചു പൗണ്ട് തരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൽ എന്റെയും ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാനും അതിൽ ഭാഗഭാക്കാണ് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെയും ഒരു പങ്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അഞ്ചു പൗണ്ട് അയക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓര
സഭയ്ക്കെതിരെ അവൻ ശക്തമായിട്ട് കലഹിച്ചെന്ന് വരാം ഒക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു പോകില്ല അവനറിയാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മഹത്വം എന്താണ് അയാമേ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് അവനറിയാം അതുകൊണ്ട് വായനാശീലമുള്ള സുബോധമുള്ള അല്പ സാമാന്യ ബോധവും ചരിത്രബോധമുള്ള ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിട്ടു പോവുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് ആഗോളതലത്തിലുള്ളത് കൂടാ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണല്ലോ സതിയുടെ കാര്യം സതി നിർത്തലാക്കി സതി നിർത്തലാക്കിയത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലെ വായിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അല്ല അത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്ക്ക് ഒരു റോൾ ഉണ്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സറാംപൂർ മിഷണറിമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട് സറാംപൂർ മിഷണറിമാർ വില്ലങ്കേരി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആ സറാംപൂർ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് സതി നിർത്തലാക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ വില്യം കേറി ഇന്ത്യയിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന് വന്നു അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ എപ്പോഴും മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് എതിരായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം അപ്പുറത്ത് ഡച്ചുകാരുടെ കോളനി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സറാംപൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പുഴ കടന്നൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡച്ചുകാരുടെ എതിരെ അതീതയിലേക്ക് എത്തി ഇദ്ദേഹം അവിടെ സറാംപൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു രാവിലെ കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വരും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് സറാംപൂറിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളൊക്കെയാണ് ഈ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ച് പത്തോ എട്ടോ ഒമ്പതോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ഒക്കെ വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു ഒരു എഴുപതൊക്കെ പ്രായ വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ എന്നിട്ട് ഇയാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമാണ് സതി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവരെങ്ങ് ജീവനോടെ കൊല്ലുന്ന രംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തീയില് തള്ളിയിടുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മതിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത വരും ഇദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടത് തന്നെ ബംഗാളി ഭാഷ പഠിക്കുകയും അവരുമായിട്ട് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരുമായിട്ട് വാദപ്രതിവാദമാണ് പണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇതെവിടെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് വേദങ്ങളിലോ പുരാണങ്ങളിലോ കാണാത്ത ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അനാചാരമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശിവന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുണ്ട് സതി ദക്ഷന്റെ മകള് അപ്പൊ അവര് ദക്ഷൻ ഒരു യാഗം നടത്തിയപ്പോ ശിവനെ ക്ഷണിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങൾ അപമാനിച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ സതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് സതി അനുഷ്ഠിക്കും മീൻസ് അവര് ആ ഇതില് ആ യാഗകുണ്ടത്തിൽ ചാടി മരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് സതിയായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്ന ചരിത്രത്തിലെ സതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സതി ദേവി എന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അവർ അതൊരു സംഭവമാണ് അത് ആ സംഭവം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്തുടരണമെന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹം അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവസാനം ഇവര് പോയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അടുത്ത് പരാതി കൊടുക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ സുവിശേഷം പറയാൻ വന്നോ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തുറന്നു വരുന്ന ആചാരമാണ് ആ ആചാരം നിർത്തണ്ട ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ പോലെ അന്നും അവർ രംഗത്തിറങ്ങി അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സുവിശേഷം പറയാനുള്ള അനുവാദം ഞങ്ങൾ തരുന്നു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ കയറി ഇടപെടുന്ന പരിപാടി നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിലക്കും പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ആ സറാംപൂർ മാത്രമേ ആ ഏരിയയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ഏരിയയിലേ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൽക്കത്തയിൽ കാലുത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അന്ന് ലോക്കൽ ലെവലില് ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിന്തുണയും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഒരു മതത്തിനകത്ത് തന്നെ നിന്നിട്ട് ആ മതത്തിന്റെ അനാചാരങ്ങൾ എതിർക്കുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു പിന്തുണ ഇല്ലാതെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വില്യങ്കേരി എന്താ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന പിന്തുണയൊക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഇത് സംസാരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഇവര് ചെയ്ത വേറെ കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടില് പാർലമെന്റില് വില്യം വിൽബർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്
എന്നിട്ട് അവർ ആ സതി നടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അവരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ കത്തുകൾ ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അയക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വിൽബർ ഫോഴ്സിന് അയക്കും വിൽബർ ഫോഴ്സ് അത് അവിടുത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പത്രങ്ങളിൽ ആ പടം അടക്കം ആ അതിന്റെ ആ പോർട്രേറ്റ് വരച്ച ആ ഇതടക്കം തന്നെ അതെല്ലാം വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആകെ ഇതായി അവര് ഇതിനെ ശക്തമായിട്ട് ഈ കാട്ടാളത്തെ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോളനി നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് കോട്ടയം വയ്ക്കണം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത്രമാത്രം ഒരു ക്രൂരമായ ഒരു സംഗതി നടന്നിട്ട് നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭം മോഹിച്ച് ആ ക്രൂരത അവിടെ നടക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ ദൈവം നാളെ നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ അതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും ആ കോളനി പോകണമെങ്കിൽ പോകട്ടെ പക്ഷെ ഇത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ ധാരാളം പൊതുയോഗങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവസാനം നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഈ സതി നിരോധിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റില് ഞാനൊരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം ദ റോൾ ഓഫ് മിഷണറീസ് ഇൻ അബോളിഷൻ ഓഫ് സതി കസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു സെറാംപൂർ മിഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഖനം കിട്ടും ആ ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അമീത സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനിതയാണ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഗവൺമെന്റ് മഹാറാണി ലക്ഷ്മി ബായ് ഗേൾസ് പി ജി കോളേജ് ഭോപ്പാൽ മധ്യപ്രദേശ് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർ ആണ് അവര് അപ്പൊ അവർ എഴുതിയതാണ് ദ റോൾ ഓഫ് മിഷണറീസ് ഇൻ അബോളിഷൻ ഓഫ് സതി കസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു സെറാംപൂർ മിഷണറി അത് ഒരു ദീർഘമാറിയ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് സ്കോളർലി ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് താല്പര്യമുള്ളവർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വിവരം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് സതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ നമ്മളെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് എന്താണ് ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്താണ് ആ അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ആ എന്താണ് ഈ ചിപ്പായി ലഹ്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവമാണ് അതാണല്ലോ നമ്മള് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു സംഗതി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു വേറൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടില് അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുകയാണ് പത്ത് അംഗങ്ങളുള്ള ബോർഡില് അഞ്ചു പേര് ചരിത്രകാരന്മാരാണ് അഞ്ചു പേര് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് അപ്പൊ ആർ സി മജുംദാർ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രകാരൻ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ഹിസ്റ്റോറിയനും ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു അഞ്ച് ചരിത്രകാരന്മാരെ എടുത്ത അതിലൊന്ന് എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആളാണ് ആർ സി മജുംദാർ അപ്പൊ ഈ ആർ സി മജുംദാറിനെ ഈ ബോർഡിന്റെ പൂർണ്ണ സമയ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് നിയമിച്ചു അപ്പൊ ഈ ബോർഡിന്റെ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹ രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് പുള്ളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ലഹളനെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ല അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ആർ സി മജുംദാർ അതിനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ടല്ല ഒരു ലഹളയായിട്ടാണ് കേവലം ഒരു ലഹളയായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമേ അല്ല എന്നാണ് ആർ സി മജുംദാറിന്റെ നിലപാട് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ലഭ്യമായ ചരിത്ര വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കേവലം കലാപം മാത്രമാണ് ഒരു കലാപം അതെങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്രട്ടറി എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ സംഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചാപ്റ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി വേറൊരാളെ രഹസ്യമായിട്ട് നിയമിക്കുകയാണ് ഈ ആർ സി മജുംദാർ അറിയാതെ ഒരാളെ നിയമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ പി
അപ്പൊ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ മജുംദാർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർ സി മജുംദാർ ഏതാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ ശിപ്പായി ലഹൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിരുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡിഗോ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇൻഡിഗോ റിവോൾട്ട് അതാ അത് ഗാന്ധിജി ജനിക്കുന്നതിന് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ആ സമരം അവസാനിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഇത് അവസാനിച്ച് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി ജനിക്കുന്നു ഈ ആ കാലത്ത് വസ്ത്രങ്ങളിലും ഒക്കെ നിറം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള നീലച്ചായം അമരിച്ചെടി എന്ന് പറയും അമരി അപ്പൊ ഈ അമരിച്ചെടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ നീലച്ചായം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ചരക്കുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു ഈ അമരി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇത് വളരെയധികം ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ച് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതുകളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബംഗാളിൽ സ്വന്തം അതുവരേക്കും അവിടെ നിലവിൽ അമേരിക്ക കൃഷിക്കാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്നാണ് ചരക്ക് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ അവിടെ തോട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കണ്ണൻ ദേവൻ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ തോട്ടം ആരംഭിച്ചത് നമുക്കറിയാലോ അതുപോലെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ പോലെ അവർ അമരിത്തോട്ടം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് അവിടെ അവരത് ചെയ്തപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് അല്ലാട്ട ബ്രിട്ടീഷ് വ്യക്തികള് ഗവൺമെന്റ് അല്ല അതിനകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വ്യക്തികള് സായിപ്പന്മാര് തോട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ പലരും ഈ കൃഷിക്കാരെ കർഷകരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ദരിദ്ര കർഷകർക്കൊക്കെ പണം കടം കൊടുക്കും പണം കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മരിക്കുന്ന വരെ അവൻ അതിന്റെ അടിമയാണ് കാരണം കടം ഒരിക്കലും അവന് വീട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇയാളെ വിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് പണിയെടുക്കാനും പറ്റില്ല ഇവിടെ തന്നെ അയാൾ കുറഞ്ഞ കൂലിയെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ആ കുറഞ്ഞ കൂലിക്ക് മരണം വരെ ഇങ്ങനെ തന്നെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കണം പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് അവിടെ ജമീന്ദാർമാരും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കും തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഇവർ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ അതായത് കുടിയാന്മാരെ പോലെയായി അവർ സ്വതന്ത്ര പൗരന്മാരല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തി ആ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് തുക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഇതില് അവിടെ ബംഗാളിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് അവര് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അവര് സൂക്ഷ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ തോട്ടങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അവർ കാണുന്നു എന്നിട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ കൽക്കട്ട മിഷണറി കോൺഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ആ ഈ അവിടെ മിഷണറിമാര് ഈ വിഷയം കൽക്കട്ട മിഷണറി കോൺഫറൻസിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് പഠിക്കാൻ ഈ വിഷയം പഠിക്കാനും തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മിഷണറിമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വിഷയം പഠിക്കുകയും സർക്കാരിന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ വെച്ച് സർക്കാരിന് പരാതി കൊടുത്തു ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിന് പരാതി കൊടുത്തു അമര കൃഷിക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ചൂഷണത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഒരു കമ്മീഷനെ വെക്കണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സമ്മതിച്ചില്ല യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ പരാതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ മിഷണറിമാർ എന്ത് ചെയ്തു അവര് ഈ കാര്യം ഇത് ദുരിതാവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഉള്ള ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനായ ദീനബന്ധു മിത്ര അദ്ദേഹത്തെ അമേരിക്ക അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു നാടകം എഴുതിയിരുന്നു ഈ അമേരിക്ക കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ഒരു നാടകം എഴുതിയിരുന്നു നീൽ ദർപ്പൺ എന്നാണ് എന്റെ പേര് നീൽ നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നീല കണ്ണാടി നീൽ ദർപ്പൺ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഷണറിമാര് അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നിലവിൽ അത് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ഉള്ളതാണ് അവര് അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ അതിന്റെ ആ തർജ്ജമയിൽ ആളുടെ പേരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ബൈ എ നേറ്റീവ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ജെയിംസ് ലോങ് എന്ന് പറയുന്ന മിഷണറിയാണ് ഈ ഇത് ഇതിന്റെ പ്രസാദകൻ ഈ നാടകം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പ്രസാ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പരിഭാഷകന്റെ പേര് കൊടുക്കാതിരുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ട ഗുണകൾ സായിപ്പുകൾ സായിപ്പിന്മാരിൽ നിന്ന് ഇദ്
ജമീൻദാർമാർക്ക് അവരുടെ ജമീൻദാർമാരും തോട്ടോടോസ്ഥരായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി പിന്നെ അമരി കർഷകരുടെ വക ഒരു പ്രതിനിധി അപ്പൊ ഇതിലെ അമരി കർഷകരുടെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ റവറൻ ജെ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിഷണറി ആയിരുന്നു അതായത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന ഒരു മിഷണറിയാണ് ആ അമരി കർഷകര് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് പതിനാല് വരെ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു എട്ട് മിഷണറിമാര് കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കമ്മീഷന്റെ മുമ്പാകെ മൊഴി കൊടുക്കുന്നു ചുമ്മാ മൊഴി കൊടുക്കുകയല്ല കൃത്യമായ എവിഡൻസ് അവരുടെ കൈവശമുള്ള ഡാറ്റ സഹിതമാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഈ അമരി കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടം ഉടമസ്ഥന്മാരും പിന്നെ ജമീൻദാർമാരും ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകരെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ തെളിവുകളൊക്കെ ഒരു ഹാജരാക്കിയപ്പോ ഇത് കമ്മീഷൻ ഒരു വിധത്തിൽ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത തെളിവുകളാണ് ഒരു ഹാജരാക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് അമരി കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടം ഉടമസ്ഥരുടെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യോ പ്രക്ഷോഭം വിജയത്തിൽ കലാശിച്ചു അപ്പൊ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു സമരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാർ വിജയം വരിച്ചത് ഇന്ത്യോ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ആ പ്രക്ഷോഭത്തെ നയിച്ചതാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നീട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആർത്തിയും ഇനിയും ഇനി കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി മാത്രമേ ചേർത്ത് പറയാം ഈ ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭത്തിനെയാണ് ആർ സി മജുംദാറിനെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ പലരും ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ അക്രമമാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്താൽ അവരതിനെ അടിച്ചൊതുക്കുമെന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ സിപായി ലഹളയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് അടിച്ചൊതുക്കി പക്ഷെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഹിംസാ മാർഗത്തിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടം ഉടമസ്ഥർക്കെതിരെ നേടിയ വിജയം കാണിച്ചു തരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അക്രമമാർഗം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവരോട് അക്രമമാർഗത്തിൽ പോയാൽ അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ നീതിയുടെ വഴിയിലൂടെ പോയാൽ അവരെ നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ അതായത് ഇന്ത്യോ കർഷ ഇന്ത്യോ സമരത്തില് മിഷണറിമാര് ചെയ്ത ഈ മാർഗത്തെ ഇതിനെയാണ് ഗാന്ധിജി സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അർജി മജുംദാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പേ നടന്ന ഇന്ത്യോ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ അതിൽ അക്രമത്തിന്റെ മാർഗം ഇന്ത്യക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ഉള്ളതിൽ ഇന്ത്യക്കാർ വിജയിച്ചു അപ്പൊ ആ വിജയിച്ച മാർഗം ഗാന്ധിജി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് ആർ സി മജുംദാർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മജുംദാർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ കാര്യം കൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സതിയുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യോ പ്രക്ഷോഭം അപ്പൊ ഈ ഇത് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഇത് സമൂഹത്തിലെ ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരുടെ പ്രശ്നം കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവർ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നവരായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അവർക്ക് ഇത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ പിന്നീട് കേസൊക്കെ വന്നു ഇവർക്ക് അതായത് മറ്റേ നീ മറ്റേ നീൽ ദർപ്പൺ ബ്ലൂ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ആ നീൽ ദർപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മിഷണർമാർക്ക് വരെ കേസ് കൊടുത്തു കാരണം ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ തങ്ങളെ അപമാനിച്ചു കാരണം ഇവരൊക്കെ വലിയ പൈസക്കാരാണ് ചൂഷണം ചെയ്ത് പോളീസർമാരായി തീർന്ന ടീംസ് ആണ് അവരെയൊക്കെയാണ് അവിടെ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങളെ അപമാനിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടം ഉടമസ്ഥർ ഇവർക്ക് വരെ
ഒരു മാസം ജയിലിലും കിടക്കാൻ പോകുന്ന ആയിരം രൂപ പേടി ഇവരാകെ കരച്ചിലായി പക്ഷെ ഉണ്ട് ആ കരച്ചിൽ അങ്ങനെ ആ ജനക്കൂട്ടം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവദൂതനെ പോലെ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കയറി വരികയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പൈസ അടച്ചോളാം എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കാളി പ്രസാദ് സിൻഹ എന്നാണ് ബംഗാളി സാഹിത്യകാരനാണ് വലിയ അതിസമ്പന്നമായ ഒരു ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പല പല ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ചെറുപ്രായത്തിലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആളെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ബക്കറ്റിലെ ഒരു ആ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലെ ഒരു തുള്ളി പോലും ഇല്ല അതിലും കുറവാണ് അപ്പൊ കാളി പ്രസാദ് സിൻഹ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടയ്ക്കാവുന്ന പറഞ്ഞു അത് അടച്ചു അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് സ്കോട്ടിഷ് മിഷണറി ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഡഫ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ മിഷണറീസ് റിബല്യൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടോ നാഷണലിസം ജെയിംസ് ലോങ് ഓഫ് ബംഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം അതിന്റെ ഏഴാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റിംഗ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്നാണ് ഇൻഡിഗോ പ്ലാന്റി പ്ലാന്റിംഗ് കോൺട്രവേഴ്സി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു എയ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ അധ്യായത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജെയിംസ് ടഫ് എഴുതുന്നത് ആയിരമല്ല അയ്യായിരമോ പതിനായിരമോ പിഴ വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ബംഗാളി ജനത മിഷണറുമാർക്ക് വേണ്ടി ആ പിഴ അടയ്ക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അലക്സാണ്ടർ ഡഫ് എഴുതുന്നത് കാരണം ആ അവിടുത്തെ ആ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ടീമിനോടാണ് ഈ മുക്രികൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ നാടിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഇത് അവിടുത്തെ കാര്യം ഇനി തീർന്നിട്ടില്ല പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കില്ല ഒരു എട്ടോ പത്ത് ഒമ്പതോ മണിക്കൂർ തച്ചിനിരുന്ന് പറയാനുള്ള സാധനം ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ ആന്ധ്രയിലേക്കോ ആന്ധ്രയില് ആർദർ കോട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആർദർ കോട്ടൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആന്ധ്ര കോട്ടൻ ഡെമി ഗോ ടു ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർട്ടുകൾ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു അർദ്ധദേവനാണ് ആന്ധ്രയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മിഷണറിയും ആയിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഈ അർദ്ധ പല അവിടെ ഇപ്പോഴും ആന്ധ്രയിലുള്ള സഹോദരന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളതാണ് കോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് അവിടെ മിക്കപ്പോഴും വേണം കോട്ട കോട്ടം റാവു കോട്ടം റെഡ്ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഈ കോട്ടം കോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും കോട്ടനെയാണ് ആർദ്ര കോട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ആ മക്കൾക്ക് ആ പേരെടുത്തതാണ് അത് അപ്പൊ ഈ ആർദ്ര കോട്ടന്റെ പ്രതിമ അവിടെ ആന്ധ്രയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കാണാം കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആർദ്ര കോട്ടന്റെ പ്രതിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ജന്മദിനത്തില് ആ ചിലയിടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആ സമയത്ത് എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരില്ല ചില മുഖ്യമന്ത്രിമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ അവർ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിമയുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുകളിൽ അത് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ കെട്ടും അണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് പാല് ഒരു കുടത്തില് പാല് കൊണ്ടുവന്ന് ആ പ്രതിമയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴിക്കുന്ന ഒക്കെ കാണാം അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ അല്ല ഇതിനകത്ത് ഗൂഗിൾ ഇമേജിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ആ ഡെൽറ്റ ഗോദാവരി ഡെൽറ്റ പ്രദേശം ഭയങ്കരമായിട്ട് അക്കാലത്തൊക്കെ ക്ഷാമം പതിവ് സംഭവമാണ് കാരണം ഒന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാവുകയില്ല മഴ പെയ്യാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം ചിലപ്പോ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെ വന്നിട്ടും കൃഷി നശിച്ചു പോകും മറ്റേത് ഒരാഴ്ച മൂലം കൃഷി ഇത് ഉണങ്ങി പോകുന്നു അവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ ഗോദാവരി ഡെൽറ്റ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ ഒരു ഇത് ഒരു കനാല് പണിയാനുള്ള കരാറ് സർക്കാർ ആലോചിച്ചപ്പോ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ എഞ്ചിനീയർമാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം അതൊരു ഭീരത പ്രയത്നമാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് പിന്മാറിയത് അന്നേരം ആർദർ കോട്ടനാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരു മുൻ എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിഷണറി ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അവിടുത്തെ പട്ടിണിയ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ പട്ടിണി മാറ്റി കളഞ്ഞു അത് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇന്നും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലുള്ള ഒരു ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഈ അർദർ കോട്ടന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ജോൺ ക്ലോ എന്ന് പറയും ജോൺ ക്ലോ ഓങ്കോൾ
ഇദ്ദേഹം അതിൽ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ജോൺ ഗ്ലോവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹം അതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് അവരെ മരണത്തിൽ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കരാറിന്റെ ഇത്ര ഭാഗം വരെയുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കരാർ എടുത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ പണി നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കൂലി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൃത്യമായി കൂലി കൊടുക്കും ആറു ദിവസമേ ജോലി ഉള്ളൂ ഞായറാഴ്ച ദിവസം എല്ലാവർക്കും വിശ്രമം കൊടുക്കും പിന്നെ രാവിലെ പണി തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അത് അവിടെ ഉള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഒരു അപകടമൊന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പണി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം സുവിശേഷം പറയുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം പലരോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ജോലിക്കാരോടൊക്കെ തന്നെയാണ് സുവിശേഷം ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ കനാലിൽ പണി കടന്നു പോകുന്ന ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അതിന് ചുറ്റുപാടുള്ള അടുത്ത മലത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളോടൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പോലും ഒരാൾ പോലും വരുന്നില്ല പുള്ളിക്ക് തന്നെ വിഷമായി ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ആരും കിട്ടാണ്ട് തിരിച്ച് ഇതായതാണ് അവർ തിരിച്ചു വിളിച്ചതാണ് ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമോ എന്നുള്ള ഭയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരിക സായിപ്പ ആകെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായി കാരണം വന്ന ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ അദ്ദേഹം താഴ്ന്ന ആ ആന്ധ്രയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അതായത് ആ ജാതിയേക്കാളും താഴ്ന്ന വിഭാഗമില്ല അവരുടെ ചരിത്രം വേറെയാണ് അവർ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായിരുന്നു ഒരു പട്ടിണിയുടെ ക്ഷാമകാലത്ത് ഒരു മൃഗത്തിൽ പശുവിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവര് താഴ്ന്ന ഏറ്റവും അധികൃത ഇതായിട്ട് പിന്നെ പരിഗണിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ആ ജാതിയുടെ ചരിത്രം അപ്പൊ ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഒരാൾ വരുന്നത് അപ്പൊ സായിപ്പിന്റെ ഇവിടുത്തെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു ആൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരാരും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി മറ്റുള്ള ആരും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവരെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നവരായിട്ടാ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അതിന്റെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും പിന്നെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരില്ല അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ആകെ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായി ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുറച്ചു പേരെങ്കിലും വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ കൂട്ടാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് സായിപ്പ് പറയും ഏഹ് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഏതായാലും താങ്കൾ പോകുന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇട്ടു ഇപ്പൊ ഇയാള് സ്നാനപ്പെടാൻ വരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എനിക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ ശരിയാണ് എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം താങ്കൾ എന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം അത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി അന്ന് രാത്രി സായിപ്പ് ബൈബിള് വായിക്കുകയാണ് ജോൺ ബ്ലോ ബൈബിള് വായിക്കുകയാണ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊറിഞ്ചർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ പോഷത്വമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉള്ളതിനെ ഇല്ലായ്മയാക്കുവാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ കുലഹീനവും നികൃഷ്ടമായതും ഏതുമില്ലാത്തതും തെരഞ്ഞെടുത്തു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ജഡവും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോ ദൈവാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം ദൈവം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു കുലീനന്മാരെ അല്ല ബല ബലവാന്മാരെ അല്ല പിന്നെ ജ്ഞാനികളെ ഒന്നും അല്ല ദൈവം പോഷന്മാരെയും കുലഹീനരെയും നികൃഷ്ടരെയും ഏതുമില്ലാത്ത ആളുകളെയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ താ താന് ശരിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ദൈവം ദൈവത്തിന് പ്രശ്നമില്ല ദൈവം അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പിന്നെ താൻ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് അത് ശരിയായില്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം രാഹുലെ തന്നെ സായിപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഇയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചു ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ആഗ്രഹപ്
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിട്ടു അപ്പൊ വിട്ട സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം മൂന്ന് കാര്യം അവരോട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്ത് തരണം പറയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ സത്യം ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം ചേർക്കും ഒന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തത് എന്ത് വന്നാലും ഞായറാഴ്ച ജോലി ചെയ്യില്ല ഞായറാഴ്ച ഒഴിവ് ദിവസമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തത് ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ഇറച്ചി തിന്നില്ല എന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തത് വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം സത്യം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരത് സത്യം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവര് പോകും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാല് ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ സായിപ്പ് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് വിത്തിടുകയായിരുന്നു അവിടെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ആന്ധ്രയിൽ അവിടെ ഉള്ള ഗ്രാമവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ജന്മിമാരുടെ കീഴിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഓരോ വർഷത്തേക്ക് ജന്മിമാർ ഇവരെ അടിമകളാക്കുകയാണ് കൂലിക്ക് എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് അപ്പൊ ജന്മിമാർ ഏത് വാതിരാത്രിക്ക് വിളിച്ച് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് അവിടുത്തെ നാട്ട് നടത്തും ജന്മിമാർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിലാണ് കുറച്ചു പേര് ഞായറാഴ്ച ജന്മി ജോലി ചെയ്യാൻ വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയല്ല ഞങ്ങൾ ജന്മി എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൊന്നുമില്ല ഞായറാഴ്ച പറ്റിയല്ല വേറെ ദിവസം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾക്കുള്ള ദിവസമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അതിനെതിരെ നിൽക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വിളിച്ച് ഏത് ദിവസവും ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വിളിച്ച് എന്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവിടെയാണ് ഒരു കൂട്ടര് ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തിയിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ ചത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കുഴിച്ചിടുകയല്ലേ അതിനെ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് കൊടുക്കും അവരതിനെ എത്തുന്നോളും അതായത് ഈ കഴുതപ്പുലിയും കാക്കയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു തരം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് ഇവരെ കണ്ടിരുന്നത് അവരന്ന് കഴിച്ച് ഇതായി വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു കാക്കയൊക്കെ വന്ന് തിന്ന് അവിടെ വേസ്റ്റ് വൃത്തി തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ആളുകളായിട്ടാണ് ഇവരെ അവർ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള മൃഗത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അറുത്ത് കഴിച്ചോളാം നിങ്ങളുടെ ചത്ത മൃഗം ഞങ്ങൾ തിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് സായിപ്പ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വിഗ്രഹാർപ്പിതത്തിന്റെ കാര്യം അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഭയങ്കര വിവാദമായത് പേപ്പറിൽ വാർത്തയിട്ട് വന്നതാണ് ആ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായത് അതായത് ഇവരെ അടിമകളാക്കി ഓരോ വർഷത്തേക്ക് അടിമകളായിട്ട് എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ജന്മിമാർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ അമ്പലത്തിനകത്താണ് അവിടെ ഉത്സവം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉത്സവത്തിന് അവർ ചെല്ലുമ്പോ ഈ അതിന്റെ ആ ദേവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ ഇതിൽ നേതിച്ച ആ വിഗ്രഹാർപ്പിതം അത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ആ ഗ്രാമ മുഖ്യനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അതിൽ നേതാവിന്റെ തലവനെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിക്കും അയാൾക്ക് ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്ര തുക എന്നും പറഞ്ഞ് മുൻകൂറായിട്ട് കൊടുക്കും അത് വളരെ നാമമായ മാത്രമായ തുകയാണത് അത് കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഇനി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇന്ന ആളായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ഏത് ആളായിട്ടാണോ അവർ കരാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഫ്രീ ആവും പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്വതന്ത്രമാവുകയല്ല ആ വർഷം പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാണ് പിന്നെ യജമാന അടിമയാകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഇത് അവര് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവര് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ഈ വിഗ്രഹാർപ്പിതം അവർ കഴിച്ചിട്ട് ആ പ്രതിജ്ഞ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് അതായത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത് 
കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ അവർ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ ബൈബിൾ മാത്രമല്ല കൈ കിട്ടുന്ന എന്തും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ജീ വീക്ഷണത്തിൽ അറിവ് വർദ്ധിച്ചു ലോക വീക്ഷണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി തങ്ങളുടെ മക്കളെ അവർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ചേർത്തു സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി പിന്നീട് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളിൽ ഏകദേശം ഒരു പകുതിയിലധികം ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി ബാക്കിയുള്ളവർ അവരുടെ ആ പഴയ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു എന്തുണ്ടായെന്ന് അറിയാമോ ഒരു അമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഐ എ എസ്കാരും ഐ പി എസ്കാരും വരെ ഉണ്ടായി അമ്പത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മറ്റേ ഗ്രാമവാസികളുടെ മറ്റേ കൂട്ടർ പഴയതുപോലെ എഴുത്തും വായനയും പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് എന്റെ അടുത്ത് ഇത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ ആളെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ അന്ന് ആ മറ്റേ ജോൺ ബ്ലോയുടെ മുമ്പാകെ ഇത് ചെയ്തിട്ടും പോകുന്ന ആ കൂട്ടിലുള്ളത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറിയ ആളുടെ കൊച്ചുമോന്റെ മോനാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവരുടെ ആ ഗ്രാമത്തിനകത്ത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു അന്ന് അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരുന്നവർ ഇന്നും അങ്ങനെ അടിമകളായിട്ട് എടുത്തും വായനയും എന്നറിയാതെ തന്നെ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങ് മറുവശത്തേക്ക് വന്നതിൽ വലിയ വലിയ ആളുകളുണ്ട് അതിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് സാക്ഷിയുടെ ഇതിൽ ഇൻഡോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഡോളജി അത് സംഘടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം കടമാണ് പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ കടമുണ്ട് അപ്പൊ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഈ ഡോക്ടർമാരെ മിഷണറി ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല വേറൊരു ഡോക്ടറെ അയച്ചത് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ നടന്നു എന്നൊക്കെ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ച് സംസാരിച്ച് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ കടമാണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ പൈസ ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ പണം ചെക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഹൈദരാബാദിലുള്ള സാക്ഷിയിലെ സൗഹൃദായി കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഫാദർ അവിടെ അന്ന് മാറിയ ആളുള്ള ആളാണെന്ന് ഓർക്കണം അതായത് ആ മുത്തച്ഛൻ അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ തലമുറയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷമാണോ അത് നിസ്സാരം അല്ലേ ഞാൻ എടുത്തു തരാന്ന് പറയാം കാരണം പുള്ളി ഡോക്ടർ ആണ് പുള്ളി ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അമേരിക്കൻ എംബസിയിലേക്ക് പിന്നെ കാനഡ എംബസി രണ്ട് മൂന്നാല് എംബസികളിലെ ഡോക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളറിലാണ് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലല്ല ആൾക്ക് ഈ ഒന്നര ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിസ്സാര സംഭവമാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ ലക്ഷം പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം തരാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇതേപോലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും എനിക്ക് പറയാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമയം തികയില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് കർണാടകയില് കർണാടകയിൽ ഇത്ര അധികം ഇല്ല അവിടെ ഭയങ്കര എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഉണ്ട് കർണാടകയിൽ മറ്റു ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനിലോ ബീഹാറിലോ മധ്യപ്രദേശിലോ എവിടത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും 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 എണ്ണി പറയാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സമയമാവും സമയം ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറായല്ലേ അടുത്തിട്ട് അതിന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേരളത്തിലും ഇത് തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ പറയാനാണെങ്കിൽ വളരെയധികമാണ് കാരണം മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളെക്കാൾ അധികമായിട്ട് കേരളത്തിനകത്തുള്ള മിസ്റ്ററിമാരുടെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു കേസ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം സമയം ഇത്രയും പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഒരു കാര്യം പറയാം കേരളത്തിലെ നികുതികൾ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ സർക്കാർ നികുതികൾ ഇടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മദ്യത്തിനൊക്കെ മുന്നൂറ് ശതമാനം നികുതി പെട്രോളിന് നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം നികുതിയൊക്കെ ഇടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല ആ പാരമ്പര്യമാണ് ജീനിലുള്ളതാണ് അത് പണ്ട് മുതലേ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മള് തിരുവിതാംകൂറിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലേ നികുതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് നികുതി ഞാൻ ചില നികുതികളുടെ പേര് പറയാം ഏഴ കോഴ തപ്പ് പിഴ പുരുഷാന്തരം പുലയാട്ടുപെണ്ണ് കാഴ്ച ദത്ത് കാഴ്ച പൊന്നരിപ്പ് അറ്റാലടക്ക് ചേരിക്കൽ
നമ്മൾ കാണുന്നത് നികുതിയുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ നികുതി ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ആരാണ് നമ്മുടെ കേശവൻ സി കേശവൻ അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ നികുതി ആരാ എങ്ങനെയാണ് ഇതായിട്ട് പോയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നികുതി എടുത്ത് മിഷണറിമാരാണ് ആ നികുതി എടുത്ത് മാറ്റി കളയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ പറയുന്നത് എന്താണ് സി കേശവന്റെ ജീവിത സമരം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ ഞാൻ ഒന്ന് എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു പറയാം സാമൂഹ്യ മെറ്റീരിന്റെ ഞാൻ കണ്ട കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമുണ്ട് ആ ഞാൻ കണ്ട കേരളം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി നാപ്പതിലെ അതായത് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ചിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നൂറ്റിപ്പത്ത് നികുതികളെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആ വർഷം തന്നെ ഈ നികുതികളെല്ലാം നിർത്തലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് വിചിത്രമായ ഈ നികുതി പട്ടികയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ രാജ്യത്തിലെ മുൻകാല സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്നും ഈ നികുതികൾ വാണിജ്യം വ്യവസായം സാമൂഹ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഭ്യന്തര സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കാനാകും നികുതി ചുമത്താവുന്ന യാതൊന്നിനെയും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ വിശേഷാവസരങ്ങളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത അല്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ അധ്വാന ഫലത്തെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാ വിശേഷാവസരങ്ങൾ അവസരങ്ങളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പണം ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും രാജകീയ ചടങ്ങുകൾക്കും മേൽ വാരിക്കോരി ചെലവിട്ടു സാമൂഹ്യ മെറ്റീർ ഞാൻ കണ്ട കേരളം പേജ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സി കേശവൻ അതിന് ഇത് പിന്നീട് മൺട്രോയാണ് റദ്ദാക്കുന്നത് പല നികുതികൾ റദ്ദാക്കുന്നത് കേണൽ മൺട്രോയാണ് ആ പക്ഷെ മൺട്രോ ആണ് റദ്ദാക്കിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് മിഷണറിമാർ ഇതിനെതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പരാതി കൊടുക്കുകയും ജനങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലെങ്കിലും ഈ നാട്ടുരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കപ്പം കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ കപ്പ ആ കപ്പത്തിൽ വരുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ളവരുടെ വിയർപ്പിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ അത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ഇത് സർക്കാർ സാമ്രാജ്യത്തെ പോലെ ഉന്നതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ കൊള്ളയടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ പണം എടുക്കുന്നത് അതൊരു ഭൂഷണമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിഷണറിമാർ പല പല നിവേദനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ സമർപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേണൽ മൺട്രോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് റോഡ് ഇതൊക്കെ നിർത്തലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ മൺട്രോയാണ് നിർത്തലാക്കിയതെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ് ഈ സി കേശവും പറയുന്നത് ജീവിത സമരത്തെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു കരം കരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നികുതി പിന്നെ ഒരു കരം തലയറയായിരുന്നു തലപ്പണമെന്നും തലവരിയെന്നും പല പേരുകളിൽ ഈ വരി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ രാമയ്യന്റെയും മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെയും കാലത്താണ് ഈ ഈഴവർ തുടങ്ങിയ ഏഴ് ജാതികളുടെ മേൽ ഈ അന്യായമായ നികുതി ചുമത്തപ്പെട്ടത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഒട്ടു വളരെ യുദ്ധങ്ങളും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തൃപ്പണിദാനവും നടത്തി ഭണ്ഡാരം നിശേഷം ശോഷിപ്പിച്ചത് നികഴ്ത്താൻ കണ്ടുപിടിച്ച എളുപ്പ മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഈ നികുതി പതിനാറ് മുതൽ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏഴ് ജാതികളുടെ തലയെണ്ണി ഇത് തിരിച്ചു വന്നു ആറു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലായിരുന്നു ഈ നികുതി നിശ്ചയിക്കുന്നത് നായന്മാരെയും മാപ്പിളമാരെയും കൊങ്ങണികളെയും മറ്റും ഈ നികുതി ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഈ നികുതി നിർത്തൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു ദിവാൻ നാടുപിള്ള പറയുന്നത് അതിഭീമമായ ഒരു വരവാണ് ഇത് നിർത്തൽ ചെയ്തത് മൂലം ആഹൂതി ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അടുത്തത് ഈ മിഷണറിമാരുടെ പിന്തുണയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ട ഈ മിഷണറിമാരുടെ പിന്തുണയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ തലവരി നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ കാലവിളംബം നേരിടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സന്ദേഹമാണ് അതായത് കാലവിളംബം എന്ന് വെച്ചാൽ കാലതാമസം അപ്പൊ മിഷണറിമാർ അന്ന് ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നികുതി നിർത്തല ചെയ്യാൻ കാലതാമസം നേരിടും കാലതാമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം ചിലപ്പോൾ അത് ഇനിയും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അത് നീണ്ടു പോകാം നികുതി അതാണ് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം മിഷ്ണറിമാരുടെ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തലവരി നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ കാലവിളംബം നേരിടുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നിസ്സന്ദേഹമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ചത്തുപോയവർക്കും ഈ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തി
തിരുവനന്തപുരം മുഖത്ത് ഈഴവർ വകയിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപയും പിരിച്ചതായി കാണുന്നു സി കാശവൻ ജീവിത സമരം പേജ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇത് കൊള്ള നികുതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊള്ള ഇതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മിഷണറിമാർ രക്ഷിച്ചതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ അവരവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തില് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ വഴി നടക്കാനുള്ള കാര്യത്തില് വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള കാര്യത്തില് അക്ഷരഭ്യ അക്ഷരം എഴുതാനും പഠിക്കാനുള്ള കാര്യത്തില് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഓരോ കാര്യത്തിലും മിഷണറിമാർ ഇടപെട്ടു അവര് ഇടപെട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെയുള്ള ഏതൊരു കൂട്ടരായാലും ഏത് കൂട്ടരായാലും മുക്രി ആയാലും എമുടാപ്പി ആയാലും എമുക്കളായാലും അതല്ല ഇനി ഇപ്പൊ കോയമാരായാലും ക്രിസ്ത്യാനികളായാലും ഹിന്ദുക്കളായാലും നിരീശ്വരവാദികളായാലും എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നത് അന്ന് ആ മിഷണറിമാർ ഇവിടെ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ച അവർ ചിന്തിയ വിയർപ്പിന്റെ വിലയാണ് നിഷേധിക്കാൻ ഒരുത്തനും പറ്റില്ല കെൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരട്ടെ രേഖകൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോവാ ചരിത്ര രേഖകൾ കൊണ്ടുപോവാ ഞങ്ങൾ ചരിത്ര രേഖ വെച്ചല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ നമുക്ക് നോക്കാം ആര് പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് അപ്പോ ആ ഈ ചോദ്യം ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചരിത്ര ബോധമില്ലായ്മയുടെ അങ്ങേറ്റമാണ് ചരിത്രം വിഴുങ്ങികൾ പോലും ചോദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ വിവരക്കേടാണ് നിങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് മുക്രികളുടെ വിവരക്കേടാണ് വലിയ കാര്യത്തിൽ ഓരോ റൂം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ തന്റെ അറിവില്ലായ്മ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏഹ് തന്റെ വിവരക്കേടും വെളിവുകേടും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് എന്നുള്ളത് അവൻ ആലോചിക്കണം ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം മുക്രികൾ അത് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മുക്രികൾ രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കണം വെറുതെ അങ്ങ് അടിച്ചു വിടുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ചരിത്രബോധം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ നാടിന് എന്ത് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാം ഒരെണ്ണം പേരിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇല്ല എടുക്കാനില്ല ഒരെണ്ണം എടുക്കാൻ പോലും ഇല്ല ചരിത്രബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനി അവര് ദൈവവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവൻ പറയും ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനി തന്നെയാന്ന് പറയും കാരണം കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവർക്ക് ചരിത്രബോധം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ദൈവ മതത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നത് കാരണം അത് കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിട്ട് അവൻ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തണം അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ആ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന് ചെയ്ത് തന്നതെന്ന് അവൻ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിരിക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഇതിലല്ല അവൻ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസില് എന്താണ് ചെയ്തത് അതാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ളത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിലെനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് അതുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ ഒരു റിലീജിയസ് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് അവൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനി എന്താണ് ലോകത്തിന് കൊടുത്തതെന്നുള്ള അവൻ അറിയാം അതിന്റെ പാർട്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവൻ അഭിമാനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്വയം തന്നെ കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പോലും ബോധ യുവന്മാർക്കില്ല ഈ മുക്രികൾക്കില്ല ചരിത്രബോധേ ഏഴായിരത്തു കൂടി പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഇവനിപ്പോ ഞാൻ കൾച്ചറൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആണെന്നൊന്നും പറയണം അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അതൊന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതെന്തൊരു വിവരക്കേടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രബോധമുള്ള നിരീശ്വരവാദികൾ തന്നെ കവളം മടലിട്ടടിക്കും ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രബോധം ഉള്ള നിരീശ്വരവാദിയാണെങ്കിൽ എന്തോന്ന് അടങ്ങി ചോദിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് ഈ മറ്റേ കുട്ടിക്കൊരങ്ങനെ കൊണ്ട് ചുടുചോറ് വായിക്കാന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ആ പരിപാടിയാണ് ലിയാ കത്തലിയും കൂട്ടനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇന്റലക്ച്വൽ ജിഹാ ജിഹാദികളുടെ ശിഖണ്ഡികളാണ് ഈ ലിയാ കത്തലിയും കൂട്ടരും ലിയാ കത്തലിയുടെ ശിഖണ്ഡികളാണ് ഈ മുക്രിയും കൂട്ടരും മുക്രികൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവര് വെറുതെ സ്വയം വില കളയാൻ നടക്കുകയാണ് മുക്രികളും സ്വയം വില വില കളയാൻ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കും എനിക്ക് ഇനിയും കുറെ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയം ഇത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താം നിർത്തുകയാണ് കൂടെ